看来得把手头的案子放一放，这事儿影响太大了。我怎么有点担心呢？担心啥？没怎么着呢，这就已经把你们话给定性了，你没听见吗？不是你真觉得他没问题啊？会所那天你把话说什么？你不是没听见？我跟你说啊，你俩虽然是发小，虽然熟，但你能保证这人一辈子就不变了？你就敢百分之百的保证这事儿不是大干的？这事儿你一定要听二哥的，咱就从聂宝华身上查起，大方向、大原则上都没问题，尤其是你。哎，我忙着了啊！魏队，哎，队长，好嘞。怎么了？尤其是你，你得谨慎。聂小雨，这还用说吗？一点人情世故都没有，你。哎哎，人家心里怎么想的，你能知道吗？是不是？就就算你，你不在乎人家心里面怎么想的，总得想想耽不耽误咱们以后的办案进程吧？啊？听我的，没错儿就够记录了是吧？连写了三天三夜。哎，那个鼻子那么灵，嗅着点啥没有？我是警察，又不是警犬。包拿着了啊！好，我也走了，叔。行。哎呦，哟，大哥，你什么情况啊？独守空房啊？刘二姐独坐绣楼，雨泪汪汪啊！行了，我也别闲着了，上车啊！哎。哎，三对电话接着。好嘞。哎，你好。哎，您说。哎，是。聂宝华确实势力最大啊，势力最大他就能放火了。你这俩事是不是得掰开了论啊？同意，应该就事论事。你看，那咱就就事论事啊。好，你看啊。聂宝华一直想霸占电机厂，没错，对吧？对，所以说从作案动机上来说，这已经很直接了。有动机他就敢放火杀人了。哎，我没说要杀人啊，我一直认为纵火他的目的只是恐吓、失控了而已。你改口了吗？我改什么口啊？那你告诉我，在这个市里，还有谁能用他这种手段？有手段的人多了去了，你不看他什么性格啊？他什么性格呀、啊？我了解他呀。你了解他吗？对呀、啊，我从小跟他一块长大，我不了解他。啊，对对对对，你不但了解他，你还了解他妹妹呢。啊，那怎么这样？宋硕，宋硕，你这么这么说话就不对了啊！案发以后，我们卫队亲手把聂小雨给抓的，我也较劲呢。有，干什么呢？人都到齐了吧？到齐了，开始吧。呃，各位领导，现在目前呢，我们查封了涉嫌违法经营的场所十六处，抓捕嫌疑人三十九人，配合调查的一百四十二人。宋哲，我打断你一下啊
我们想听一下你们讨论的结果。呃，报告领导，到目前为止没有实质性的进展。为什么会这样？想过吗？我们呢一直是从个人核算工具来入手的，但是您各位都知道，现在我们市场上的汽油啊、酒精管理的确实不太妥当，再加上很多都是私下交易的，我们没法去追踪。还有这个纵火案的人员啊，基本上都是什么大哥手底下的马仔，要想追到这些人，确实是需要一些时间。嗯嗯，理由很充分，不妨，同志们。全市这个人民群众啊，都在看着我们呢。怎么的，宋车？难道你是让我和廖局去跟这些人说，我们找到了一大堆理由，啊，就是没办法，是吗？不是，郭局，我不是。坐下。是。这你人找错了，几天都白等。嘀嘀咕咕什么？有话说出来。我就说人找错了，可能，当然就是可能啊，因为这事儿也是政委啊，你们领导班定了调点了名的，我说了也不算。哎，你说说，错在哪儿了？就是，嫌疑人方向一开始就定错了。聂宝华。我从小跟聂宝华一块儿长大。电机厂子弟嘛，我了解他，特别是性格，很有野心，也一直藐视法律和规则。但他这个人平时行事风格非常稳。电机厂大院子弟，谁都认识，低头不见抬头见的，你这，你这不触犯众怒吗？铤而走险，这这太反常了，怎么可能是他？他说的也有些道理。有意思，有意思还在后边呢。我认为，他很有可能就是替别人挡了枪，或者是别人让他故意中枪。你是说我们的侦查方向一开始就错了？当然了，有证据吗？好，我们就等着你告诉我们，这个让他挡枪的人是谁。过来啊！过来你、啊，你过来啊！你过来，你过来！你站住！又他妈输了！哎，要不我们完结吧？玩个屁、啊！水果机都没没收的，这都是给小孩子玩的。你打会儿台球。哎呀，谁让最近风吹起呢？多怪黄毛那家伙，关他什么事儿？没事，是不关他事儿。我就是骂他骂习惯了。哎，最近怎么没见着他人啊？这嫂走了？不知道啊，我也好几天没见着他了别脏了，就是。咱俩约会，你正他带个人。谁跟你说约会？哎，有我在，那怎么能叫约会呢？是调查。
魏警官你好，我叫聂小雨，今年二十六岁。我最喜欢看的电影是《唐伯虎点秋香》，我最喜欢听的歌是《男人不该让女人流泪》，我最喜欢的人是……好，我知道了，你找我有正事儿，我已经把场子清好了，没有外人，你说吧。你刚没那人，还动手吗？你不是不喜欢吗？早不掺和了。嗯，偶尔还是会联系一下。我想让你帮我去这美高美这个厂子查一下，看看有什么新的信儿。你们不是认定是我哥干的吗？谁说的？我们头儿可没这么说啊！聂宝华再傻，他不可能在这个节骨眼上。我继续喝。那跟我哥都没关系了，你找我干嘛呀？这个事儿不小啊！我琢磨着呢，不管背后老大是谁。你干具体活肯定是小崽子嘛，小崽子都有一个共性，就是干完活，特别爱显摆，尤其是喝酒之后，尤其是在女人面前。你们美高美这个厂子，这种人特别多，明白吗？那倒是，你就不怕已经被灭口了？你要是老大，你敢吗？我挑时候啊，我们查的这么紧，抓的这么严，谁敢在这个时候非正常死亡？谁敢在这个时候无缘无故失踪？听得明白吗？听得明白。走吧。啊，去查呀。行，我知道了。等我消息吧。小郭，给他们免单。真不错。点心不错。哟，赵公子大驾光临，有事儿说事儿，我去给你五分钟。电机厂，继续。我知道赵公子对电机厂很感兴趣，可这聂宝华折腾了大半年，没什么进展。您就不考虑换个合作伙伴吗？说说吧，你不要强在哪儿。我够狠。怎么说？那把火你想怎么整聂文华？我不管，但是你这么一弄，电机厂的人本身就对盖志有很大的抵触情绪，你让我后面怎么办？我赵刚混了这么些年，没见过打不服的人，打一回不行就两回，两回不行就三回。电机厂那帮人现在是火烧脑门子顶上了，等这把火熄了，他们还能剩下什么？就是害怕。人一害怕，心就不齐。我有的是招，让他们越来越害怕，到最后就得乖乖签字。我们让他们签什么，他们就得签什么。我们。聂宝华现在已经被搞得焦头烂额了。你要是还想跟他继续合作，今儿个就不会来见我
你好像比聂宝华更坏。聂宝华最大的弱点是想在下水道里捞金子，还怕脏了手。我不怕。可是你别忘了，那个魏国平就是从电机厂出来的，所以这个事儿最终肯定得要个结果。警察的注意力现在都在聂宝华身上，谁顾得上我呀？你也别得意太早。我这么跟你说吧，我找合作对象原则很简单，谁有能力，我就跟谁合作。得嘞。哦，对了，有一件小事你也先帮我办一下，回头我让秘书告诉你。听您吩咐。吃饭啊，里边请。呃，我我我不饿，我不饿，下回，下回。哎哎哎，您别走啊，我给你打八折。哎，兄弟。不是李哥，我想广善是哪儿得罪你们了？我今儿给你们赔个不是，行不行？我还要做生意养家呢。老板，你说啥呢？我们没说不让你做生意啊，客人自己不敢进来，怪不得别人。兄弟，你们每天往这儿一坐，从门口过来，你说谁敢进来啊？老板，你什么意思？你的意思是我们是坏人了？人家不，没没没没，我没说你们是坏人。干什么呢？我没说。干嘛呢？包总，啊，包总，你来的正是时候。这几个人来我这好几天了，每天往这一坐，你说谁还敢进来？你看看。我们来吃饭，没点菜啊？你闭嘴。你们这么多人在这儿吃饭。就点这么两个菜，啊，然后一坐在这儿坐一天，你们这不是捣乱这是什么呀？这谁也没规定不能指点自己。你少废话！看人呢，身份证给我拿出来，给我拿出来！不不，包总，包总，算了算了，走了，撤了，你站住，付钱呀！不好意思啊，撤了，包总。感谢，真的，没事没事，你安心做你的买卖啊，你不用谈他，以后啊，他们要来你就直接报警，好不好？好好好好，谢谢谢谢，那我走了啊，好，有事打电话，好嘞好嘞。大家都别围着了啊，都散了吧，散吧，啊，好。走吧，走吧，走吧。找回事啊，这是。啊？这是不是昨天来的那帮人干的？
。宋总，你给我弄收拾局处认人，认出来一个我对一个，好吧？算了，包总，他们都蒙着面子，我当时也吓坏了，我都没敢看他们。不是老蒋，你在这哥儿里琢磨琢磨，你最近是不是得罪什么人了？这摆明了都是冲着你来的呀、啊。我能得罪谁呀、啊？我自认倒霉吧。那不行，这事儿我还一定得查个水落石出，还反了他们呢。我先帮着收拾收拾吧。我我来我来我。赶走吧，要不赵刚还会叫人来。你们什么意思啊？我没得罪过你们，你得罪了他朋友，自己不知道吗？赵华，包总，你在这干嘛呢？我刚想上个厕所，现在又不想上了。老蒋，哎，这小子跟你说什么？他找我要纸。整几个包子总有吧。行，我给你拿几个包子。你过来喝个酒，是真难。我说你这三天两头就警察过来转悠，我还是少来的好。赵公子，警察来这里都是例行公事。要我说，电机厂这把火。直接把电机厂这块肥肉烧成烫手山芋。看警察这架势，不查出到底是谁干的，绝对不会罢休。查呗，反正查到最后，跟我也没关系。我知道是谁。其实说白了，到底是谁干的，我一点都不在乎。我更在意的是，我选择的这个搭档，到底值不值得合作
，几个警察来我这儿转了几圈，咱不至于那么紧张。这小哥以前不是家常便饭吗？你知道在宁江有多少人想看过聂宝华的笑容？我聂宝华在别人眼中是什么样的人，这不重要。重要的是眼前咱们这件事儿，他得成，你就走着瞧吧。叶主任，你知道你身上最大的缺点是什么？说，那个是啊，那个赵刚说的很准确，说你想捞金子，却又怕脏手。那主任，咱们要干成大事儿，不能瞻前顾后。你得压得住啊，兄弟，玩狠的谁都会，我也从来没怕脏了自己的手，不然我也到不了今天。但电机厂这回事儿，来硬的，是真不行，你就放心吧，老董，安排好。哎，道哥，道哥，回来，回来，回来，干嘛？都安排好了。哎呀，聂主任，这老三样都玩腻了。哎、你看这么着急？嗯收拾收拾，哎，你们也来吃啊？你们家哎，别光顾着吃，干自己活。怎么着，刑警队变食堂了？啊，卫队不在啊？哎，宋叔，哎，你怎么来了？电机厂的证人证言都汇总完了，我想给他看一眼。啊，给我就可以。我叫聂小雨。啊哈！让你来这儿了。你来了。总有事儿啊。不是让你打长工吗？啊，你查出来了是吧？啊，是啊。啊，说。有个叫黄毛的，但是他住哪儿、叫什么还不知道。纵火案一开始之后，他就没露过面。还有一个女孩叫 Cindy， 之前在美钢美上班，最近买了好多烫伤膏，还有消炎药。主要是她男朋友就是这黄毛。你是什么新什么地？住哪儿 ？Cindy， 人家夜总会上班的，名字都是假的，住哪儿能告诉你吗？先吃一个。哎，那那个，就我觉得小雨提供的线索很重要。卫队，你看是不是咱现在去药店查查呀？好，嗯，查一下这个。谁在最近买了烫伤膏？三队动起来，走！站住！跟谁说站住呢？啊
管他们干你。呃，那个，你好，姐。嗯。这样啊，我想问你一个事儿，怎么就这么巧？哈，在这个节骨眼这么重要的信息被你给发现。那你觉得，在哪个节骨眼上我应该查到呢？只告诉我魏队。那不然呢？我告诉你啊，宋副处长。你觉得你提供这个线索，我会相信吗？我没求着你呀、啊，你还信不信？四队跟我走。薛小雨同志，嗯，你刚刚提供的线索很有用，我需要记录一下。行。开始吧。是吧，主任。嗯，蒋聂总说放火的人找到了。何勇的手下叫黄某，找刚的人，对，并且魏国平也在找黄某。我觉得，像黄毛这种小角色，即便是被抓了，只要钱给的够，什么事他自己都能扛下来。赵刚还是省事的不会有。你什么想法？赵刚。总给咱点火，这回也轮到咱给他扇扇风了。扇风，当你出手优劣别看了，没人。我操！就别搞得这么麻烦了，你我无冤无仇。有人想让你闭嘴，有
是要你的命。死了，你可别怪我啊！丁丁丁小龙，黄毛是你吧？是我。哎哎，你们抓我干啥？哎，是说有人要杀我。说你可真行啊！不打无准备的仗，这家里连手术室都没有。说你这招可真够狠的了，让刀哥去假装杀了黄毛，让黄毛误以为是赵刚想要灭他的口，这黄毛不就很自然就反水了吗？这下赵刚可就麻烦了。你一直知道，我跟赵哥有接触吧？跟踪我？我这兄弟跟赵刚那帮人不一样，不需要我安排烂完了，咱们一定都能让他缓过这口气儿来。就算不能利用警察把他彻底干灭火，他本人必须完全消失。刚哥，你放心吧，这事儿我早就准备好了。哎，这黄毛呢？早就藏起来了，等风头过了，你我知道该怎么办。把这件大事办成。
，我接替聂宝华。钱湖就是你。我敬我干哥一杯。哎，聂宝华把自己叫主任，我是不是应该也改个称呼？他是主任，那你就是厂长啊。厂长，嘿嘿，厂长好啊。那以后让兄弟们就叫我赵厂长。好，哎，赵厂长，我敬你一杯啊。那赵厂长得跟你喝一个呀，干哥，勇哥，这不好了，出事了！你来这儿干什么？不是让你看着黄毛吗？是，有有人要杀杀黄毛。谁呀、啊？这这我可不清楚啊，刚刚。那黄毛人呢？死了？那倒没有，应应该是被警警察给救走了。我。遮住凌乱的脚步，碎裂的狂徒，遁入黑暗的恐怖。呼喊声那么无助，身后没退路。祈祷着谁来守护，为他不退步。火热的力量。我是最初的光芒，而太阳终将抵挡罪恶与肮脏。燃烧着炙热滚烫，烙印下个希望。所有的终生遗忘，是我的勋章。态度，这不只是任务。经历痛苦，献出全部，唯一的国度，不许罪恶侵入。那是我家，我土，我的